இந்த வீடியோவானது குண்டலினி சக்கரங்களுக்கும் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்புகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை விளக்கப்போகுது அதாவது நம்ம உடம்பில் குண்டலினி யோகத்தின் மூலமாக ஏழு விதமான சக்கரங்களை வந்து நம்ம வந்து இயக்க முடியும் அப்படின்றத தான் குண்டலினி யோகம் சொல்லுது அதாவது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞா சகஸ்கரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு விதமான சக்கரங்கள் நம்ம உடம்பில் இயங்குறதா கருதப்படுது அதாவது மேஜர் சக்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம இந்த சக்ராஸ் வந்து சரியானபடி இயங்கும் போது சரியானபடி சூழும் போது நம்ம உடம்பில் சரியான அளவில் ஆற்றலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நம்ம உடம்பில் உள்ள உறுப்புகளும் சரியான முறையில் இயங்குறதா ஆன்மீகம் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனாக்கா குண்டலணி யோகம் வந்து விலக்கி சொல்லுது இதையே நம்ம இப்போ அறிவியலாக எடுத்துக்கும் போது எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை நாங்கள் டக்லஸ் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது நாலு இல்லா சுரப்பிகள் அல்லது நாலு உள்ள சுரப்பிகள் அப்படின்னு சுரப்பிகளை நம்ம இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்ன்றது நாலு இல்லா சுரப்பிகளாக கருதப்படுது அதாவது இப்போ இந்த மூலாதாரம் எந்த சுரப்பியோடு தொடர்புப்படுத்தப்படுது அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு ரூட் சக்கரா அல்லது பேஸ் சக்கரா அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் கிளான்ஸோட கனெக்ட் ஆகப்படுது அதாவது இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்களுக்கான டெஸ்டஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடிய சுரப்பி பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பை அப்படின்றது இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பாக வந்து இது கருதப்படுது இது வந்து என்னன்னாக்கா இன்சுலின் குளுக்கோகான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுரப்பைகளை வந்து இது சரியானபடி தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கு அடுத்த அனாகதம்னு சொல்லக்கூடியது தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனாகதம் அப்படின்றக்கூடிய இந்த சக்கரம் தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பியோட இது தொடர்புப்படுத்தப்படுது இது வந்து ஹார்ட் சக்ரா அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் அது சோலார் பிளக்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இரண்டு மார்பலுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு மேலே ஒரு நாலு இன்ச்சு மேலே இருக்கிறது அந்த தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்ட் சக்ரா தைமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சுரப்பி இந்த சுரப்பியோட தொடர்புப்படுத்தப்படுது இந்த தைமஸ் சுரப்பியானது சரியானபடி இயங்கும் போது இது சரியான ஒரு ஆற்றலையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நம்ம உடம்புக்கு இது வழங்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததான் விசுத்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்கரம் இந்த சக்கரம் வந்து நம்மளோட கழுத்து பகுதிக்கு இருக்கக்கூடிய சக்கரம் இது இந்த சக்கரம் இதோட தொடர்புப்படுத்தினா அதே கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தைராய்டு பேர தைராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான சுரப்பிகளோடு அது தொடர்புப்படுத்தக்கூடியது இப்போ தைராய்டு அப்படின்னாக்கா நம்முடைய வளர்ச்சியை தூண்டிவிடக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இது அடுத்ததாக தைராய்டு கீழே இருக்கக்கூடிய சுரப்பி தான் பேர தைராய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சுரப்பி இது வந்து கால்சியம் லெவலில் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு சுரப்பி இது இந்த விசுத்தியானது தைராய்டு பேர தைராய்டோட கனெக்ட் ஆகுது அடுத்த ஆங்கியான்னு சொல்லக்கூடியது அது இரண்டு புருவ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சக்கரம் இது மூக்குக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சக்கரம் புருவ மத்தி நெத்தி போட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்கரம் தான் அந்த ஆங்கிய சக்கரம் இது வந்து பெட்யூட்ரி அதாவது நம்ம முன்பக்க மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்டல் லோபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி இந்த சுரப்பியோட வந்து இது கனெக்ட் ஆகுது இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டானது ஒரு மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக நம்ம உச்சந்தலையில் சகஸ்காரா அல்லது துரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்கரம் ஒன்று இயங்குது இந்த சக்கரமானது பீனியல் கிளாண்டு நம்ம மூளையோட தேர்ட் வென்ட்ரிக்கல் ஆஃப் த பிரைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல தான் வந்து பீ பீனியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பியோட வந்து இது கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி எல்லா வகையிலையும் பார்த்தாக்கா இந்த சக்கரங்கள் மேஜர் சக்கராசன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அனைத்து சக்கரங்களும் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சுரப்பிகளோட கனெக்ட் ஆகுது ஒரு வகையில் இந்த சக்கரங்களை நம்ம ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புப்படுத்த முடியும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த கிளான்ஸ் அதாவது இந்த டக்லஸ் கிளான்ஸ் இந்த நாலமில்லா சுரப்பிகளை நம்ம அறிவியலோடு தொடர்புப்படுத்த முடியும் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தை நிரூபிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இன்னொரு பக்கம் வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நிரூபிச்சுட்டு இருக்கும் ஆனால் வேற ஒரு பேரில் வேற ஒரு விஷயமும் வந்து இதை நிரூபிக்க முடியும் இப்போ இங்கே ஆங்கிய சக்கரத்தை சரியானபடி இயக்கும் போது அனைத்து விதமான சக்கரங்களையும் இது தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் ஆங்கிய சக்கரத்தை சரியானபடி ஒருத்தவங்க இயக்கும் போது தியானத்தின் மூலமாக அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது மற்ற எல்லா சக்கரங்களும் சீர்படுத்தப்படுது அப்படின்றது தான் வந்து குண்டனி யோகத்தில் விளக்கப்படுற ஒரு விஷயம் அதே போல் எண்டோக்ரன் கிளான்ஸ் எடுத்துகிட்டாலும் அதே ஆங்கிய சக்கரம் இதோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா பிட்யூட்ரி அப்படின்னா ஒரு கிளாண்டோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்றது என்னென்னாக்கா ஒரு மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்றது நான் தெரியப்படுத்தியிருந்தேன் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் மற்ற எல்லா விதமான கிளான்ஸ் மற்ற எல்லா விதமான சுரப்பிகளையும் தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது அதனால தான் இது வந்து
ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த குண்டலினி யோகம் பழகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய சிம்பிளிஃபைடு குண்டலினி யோகா அப்படின்னக்கூடிய ப்ராக்டிசஸ் வந்து வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக முக்கியமாக இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து முக்கியமான இடங்களில் ஒரு குவாலிஃபைடு மாஸ்டர்ஸ் மூலமாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது வேறு யார்ட்டது போய் தவறான விஷயங்களை கற்றுக்கக்கூடாது இதை இயக்கணும் இது உங்கள் உடம்பில் வந்து நீங்கள் உணரணும் அப்படின்னு நாங்கள் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு குவாலிஃபைடு மாஸ்டர்ஸ் குவாலிஃபைடு யோகா மாஸ்டர்ஸ் குவாலிஃபைடு குண்டலினி யோகா சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அவங்ககிட்ட போனீங்கனாக்கா சரியான பயிற்சிகள் எடுத்துக்கும்போது உங்கள் உடம்பில் இந்த சக்கரங்கள் இயங்குறத நீங்கள் வந்து உணர முடியும் ஸோ இந்த சக்கரங்கள் தான் வந்து கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுரப்பிகளோட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சுரப்பிகள் சரியானபடி சீராக இயங்கும் போது நம்ம உடலும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சக்கரங்கள் சரியானபடி இயங்கும் போது நம்மளோட உடலும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ரெண்டுக்குமே கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயங்களை தெரியப்படுத்தியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தாக்கா கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுங்க இதன் மூலமாக நீங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோக்கள் வந்து உங்களை சிதின்றடையும் தேங்க்யூ ஃப